হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি সালসাবিলা মোস্তফা হালকা সেন এজ কোর্সের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের সাথে আছি আজকে ফিজিক্স ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আজকে আমরা আলোচনা করব পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের গতিবিদ্যা একটা চ্যাপ্টার নিয়ে এবং এই চ্যাপ্টারে ভার্সিটিতে আসে কিছু কোশ্চেন আমরা সলভ করব তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আজকে ক্লাসটি শুরু করছি আমাদের আজকে ক্লাসটা প্রথমে আমরা কিছু এম সি কিউ সলভ করব এবং আমরা মূলত সেই সব এম সি কিউ সলভ করব যেগুলো বারবার রিপিট হয় অথবা যেগুলো সলভ করলে তোমার বাকিগুলো ইজিলি সলভ করতে পারবা তুমি আচ্ছা প্রথমে একটু দেখি আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যাল কোনো প্রবলেম সলভ করব আমাদের থিওরিটিক্যাল প্রবলেম যেমন ধরো তোমাকে বলা হলো যে সময় ভার্সেস দূরত্ব যে গ্রাফটা আছে সেখান থেকে আমরা কি পাই এটার জন্য অ্যান্সার করতে তোমার কতক্ষণ লাগবে তুমি অ্যান্সার লিখবা বেগ মানে বেগে টিক দিবা এটার জন্য তোমার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে বাট ইকুয়াল সময় কিন্তু তুমি পাঁচশো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার জন্য এই জন্য তোমাকে ফার্স্টে কয়েকটা শর্টকাট ফলো করতে হবে শর্টকাট বলতে কি বেসিক নিয়ম জাস্ট প্রথমে কি করবা যতগুলো তোমাকে ডাটা দেওয়া আছে যে কত সময় দেওয়া আছে বা কত দূরত্ব দেওয়া আছে এগুলোকে আগে একটু দেখে নেবা যে কি কি দেওয়া আছে তোমাকে তারপর সেগুলো দেখে নিলে ফর্মুলা তাড়াতাড়ি মাথায় আসবে তোমার জন্য সলভ করতে সুবিধা হবে আচ্ছা প্রথমে দেখো তোমাকে দেওয়া আছে কত মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটি বল ওপরের দিকে নিক্ষেপ করলে বলটি এক সেকেন্ড পর ওকে বলটি এক সেকেন্ড পর ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে এখানে তোমাকে শুধুমাত্র সময় দেওয়া আছে তাই না তোমাকে কি বের করতে বলা হয়েছে কত মিটার পার সেকেন্ড বেগে অর্থাৎ তোমাকে বেগ বের করতে দেওয়া হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রাসের ক্ষেত্রে আমাদের বেগ বের করার ফর্মুলা কি টি ইকুয়ালস টু টু ইউ বাই জি আচ্ছা এখানে ইউটা কি ইউটা হচ্ছে ইনিশিয়াল বেগ ইনিশিয়াল বেগ আর আর কি আছে জিটা হচ্ছে নাইন তোমাকে ইনিশিয়াল বেগ বা শুরুর বেগটা বের করতে দিয়েছে তার মানে ইউ ইকুয়ালস টু তোমার আসছে টি জি ডিভাইডেড বাই টু এখানে টিটা কত তোমাকে বলে বলে দিয়েছে টিটা হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই টু অ্যান্সার কত আসছে ফোর পয়েন্ট নাইন অ্যান্সার ফোর পয়েন্ট নাইন মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা অ্যান্সার হবে সি একটি গাড়ি টেন মিটার পার সেকেন্ড আদি বেগ নিয়ে আদি বেগ মানে হচ্ছে শুরুর বেগ আদি বেগকে আমরা সাধারণত প্রকাশ করি ইউ দ্বারা আদিবেগ নিয়ে সমতরণে অর্থাৎ এর তরণ ওপরে ওঠে নেই বাড়ে নেই বা কমে নেই সমান্তরণে একটি সোজা রাস্তায় চলছে একশো দূরত্ব একশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর গাড়িটি বিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্রেকে প্রাপ্ত হলো আচ্ছা গাড়িটির তরণ কত এটা তোমার লাস্ট বেগ হচ্ছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড লাস্ট বেগকে সাধারণত আমরা ভি দ্বারা দেনোট করে থাকি এটা হচ্ছে তোমার বিশ মিটার পার সেকেন্ড গাড়িটির তরণ কত অর্থাৎ তোমাকে এ বা এক্সেলারেশন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ফর্মুলা কি বলতো আমরা জানি যে ইনিশিয়াল বেগ মানে শুরুর বেগ এবং শেষের বেগ দেওয়া থাকলে সেক্ষেত্রে তরণ বের করার জন্য সাধারণত আমরা ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এস এই ফর্মুলাতে ব্যবহার করে থাকি এখানে আমাদের কি এস দিয়ে দিয়েছে হচ্ছে একশো মিটার এখানে ভি কত দিয়েছে বলতো ভি দিয়েছে দুইশো একদম লাস্টের বেগ আর ইউটা হচ্ছে শুরুর বেগ যেটা দিয়ে দিয়েছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে টেন স্কোয়ার সরি আমি ভুল দেখলাম না হ্যাঁ টেন স্কোয়ার ওকে আর এটা কি লাস্টটা তো দুইশো না তো বিশ সরি বিশ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টেন স্কোয়ার প্লাস টু জি এস এখানে তোমাকে কি বের করতে হবে গাড়িটির তরণ বের করতে হবে এখানে জি হচ্ছে নিচে পড়ার ক্ষেত্রে আর সমতরণে মানে সোজা চলার ক্ষেত্রে আমরা এ ব্যবহার করে থাকি এখান থেকে এটা ইজিলি বের করতে পারবা টোয়েন্টি স্কোয়ার থেকে টেন স্কোয়ার বাদ দিবা ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু হান্ড্রেড করবা তাহলে তোমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবে অ্যান্সার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আসবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট লাইটে চলে যাচ্ছি নেক্সট লাইটে দেখো আমাদের দেওয়া আছে আরও দুইটা এমসিকিউ স্থির অবস্থা থেকে যখনই স্থির অবস্থা থেকে বলে দিবে তার মানে তোমাকে অলরেডি একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে ইনফরমেশনটা হচ্ছে তোমার প্রারম্ভিক বেগটা হচ্ছে শূন্য তার মানে ইউ দেওয়া আছে তোমাকে ইউ ইকস টু হচ্ছে তোমার কত জিরো ইউ ইকস টু জিরো স্থির অবস্থা থেকে একটি গাড়ি ফোর মিটার পার সেকেন্ড সমতরণে চলছে দশ সেকেন্ড পর টি দেওয়া আছে দশ সেকেন্ড পর গাড়িটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে এটার জন্য আমরা কোন ফর্মুলা ব্যবহার করতে পারি বলতো আমরা ব্যবহার করতে পারি হচ্ছে আমাদের কত দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা বলা আছে আমরা ইউজ করতে পারি এস ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এস ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এখানে ইউ বা প্রারম্ভিক বেগ কত শূন্য আর হাফ এটি স্কোয়ার এখানে আমরা দেখি এখানে আমাদের এটা দেওয়া আছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আমরা বসাই দিই হাফ ইন্টু এ টি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু হাফ ইন্টু ফোর ইন্টু টেন স্কোয়ার এ
একটি বস্তু উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলে উপরের দিকে উপরের দিকে তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের ঠিক অপোজিট দিকে তার মানে এটা অ্যাক্সেলারেশন কি হবে অ্যাক্সেলারেশনের সামনে একটা মাইনাস বসবে এটা তরণের সামনে একটা মাইনাস বসবে উপরের দিকে যখন বলবে একটি বস্তু উপরের দিকে ছুঁড়লে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছাতে সাধারণত তোমার যে প্রারম্ভিক বেগ আছে সেটাকে তুমি যদি জি দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও তাহলে তুমি সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছানোর সময়টা পেয়ে যাবে ঠিক আছে আবার যদি কখনো বলে যে তোমার সর্বোচ্চ বেগ কত সর্বোচ্চ বেগ না তো তোমার প্রারম্ভিক বেগ যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে শুরুতে কত বেগে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল সেক্ষেত্রে তুমি ইউ ইকস্টু সরি ইউ ইকস্টু জি টি এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি স্থির অবস্থা থেকে আবারও স্থির অবস্থায় বলে দিয়েছে তার মানে ইউ ইকস্টু কত স্থির অবস্থা মানে ইউ ইকস্টু তোমার জিরো স্থির অবস্থা থেকে ত্রিশ কেজি ভর বিশিষ্ট কোন বস্তু নির্দিষ্ট বলের ক্রিয়ার ফলে তিন সেকেন্ড পর পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগ অর্জন করে বলটির পরিমাণ কত এখানে তোমাকে ফোর্সের পরিমাণ বের করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এফ ইকুয়ালস টু কত আমাকে আর কি কি দেওয়া আছে আমাকে একটা সময় দেওয়া আছে সময়টা দেওয়া আছে টি ইকুয়ালস টু তিন সেকেন্ড আমাকে দেওয়া আছে আর ফার্স্টে হচ্ছে এম দেওয়া আছে এম ইকুয়ালস টু থার্টি কেজি আর ইউ দেওয়া আছে ইউ কস্টু জিরো তাহলে আমাকে বলা হয়েছে বলটির পরিমাণ করতে হয় অর্থাৎ এফ ইকস টু কত আমরা কি ফর্মুলা জানি এফ ইকস টু এম এ এটা কি বলতো এটা হচ্ছে তরণ তরণটা কি তরণ হচ্ছে বেগের পরিবর্তন তাহলে তরণটাকে আমরা বেগের পরিবর্তন হিসেবে লিখি ভি মাইনাস ইউ বাই টি হিসেবে লিখি ঠিক আছে তাহলে এমটাকে বসাও এম কত তোমার এম হচ্ছে থার্টি ভি মাইনাস ইউ ভি কত ফিফটিন ইউ কত জিরো ভি মাইনাস ইউ মানে হচ্ছে ফিফটিন ইন্টু টি টি কত দেওয়া আছে তোমাকে টি দেওয়া আছে তিন সেকেন্ড কেটা দাও এখানে হয় টেন এখানে আমার দাঁড়ায় হচ্ছে ওয়ান ফিফটি অ্যান্সার কত হচ্ছে ওয়ান ফিফটি নিউটন আচ্ছা অনেক সময় কিন্তু এমন কিছু করা হয় যে তোমাকে অ্যান্সার এখানে ওয়ান ফিফটি দুই জায়গায় থাকতে পারে কোনোটাতে নিউটন দিয়ে দিয়েছে কোনোটাতে টেস্টা দিয়ে দিয়েছে আমরা যখনই ডিজিটটা দেখি অনেক সময় আমরা তাড়াতাড়ি দাগিয়ে ফেলি ইউনিটটাকে খেয়াল করি না এ কারণে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় তো আই হোপ তোমরা সেই ভুলটা করবা না দুটি গাড়ি যথাক্রমে ফোর মিটার পার সেকেন্ড ও এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলমান অবস্থায় আছে আচ্ছা একই অবস্থান হতে ব্রেক করে একই বন্ধন সৃষ্টি করে থামানো হলো থামানো হলো মানে হচ্ছে এটা লাস্ট বেগ বা ভি কষ্ট কত জিরো আর দুজনেরই ভি কষ্ট জিরো মানে দুজনই থেমে গেছে মানে দুজনেরই শেষ বেগ জিরো বাট শুরুর বেগ একজনের ছিল ফোর মিটার পার সেকেন্ড আরেকজনের ছিল হচ্ছে তোমার এইট মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে আচ্ছা আরেকজনের ছিল হচ্ছে তোমার এইট মিটার পার সেকেন্ড আমরা কোনটাতে ছিলাম সরি একটু মিস্টেক হয়ে গেছে আমরা আগেরটাতে ছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এটাতে ছিলাম এটাতে দুজনেরই শুরুর বেগ কত এটার ইউ ওয়ান ইকুয়ালস টু তোমার ফোর আর এটার ইউ টু ইকুয়ালস টু হচ্ছে এইট আর দুজনেরই ভি ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমার জিরো বেগ করার স্থান হচ্ছে দুইশো মি আচ্ছা দ্বিতীয় গাড়িটি দ্বিতীয় গাড়িটি হচ্ছে ব্রেক যখন করছে তখন থেকে বত্রিশ মিটার দূরে গিয়ে থেমেছিল প্রথম গাড়িটি ব্রেক করার স্থান হতে কত দূরত্ব গিয়ে থেমেছিল ডিফারেন্ট অবশ্যই হবে কারণ দুজন সেম বেগে ছিল না এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি কেউ বলতে পারো এখানে আমাদের যেহেতু দুইটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে এই দুইটা ইনফরমেশন ব্যবহার করে আমাদেরকে একটা ইনফরমেশন ব্যবহার করতে হবে যেমন ধরো দ্বিতীয় গাড়িটির ক্ষেত্রে তোমার লাস্ট বেগ কত জিরো তাহলে এটাকে তুমি যদি ব্যবহার করো এটা লাস্ট বেগ যেহেতু জিরো ছিল মানে জিরো ইকুয়ালস টু ইউ টি স্কোয়ার প্লাস হাফ ইটি স্কোয়ার এখান থেকে তুমি কি বের করতে পারবো বলো তো দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে তুমি এটা বের করে ফেলতে পারবা এ ঠিক আছে দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে এটা বের করে ফেলতে পারবা আচ্ছা এটা যখন বের করবা এ কীভাবে বের করে এটা তো আগেই শিখাইছি যখন তোমার লাস্ট বেগ বা ইনিশিয়াল বেগ দেওয়া থাকে তার সাহায্যে কিভাবে তুমি তরণ বের করতে পারো তরণ যখন বের করে ফেলবা তখন তুমি কিন্তু এসটা মানে ফার্স্ট গাড়ির ক্ষেত্রে এসটা বের করতে পারবা আচ্ছা এই তরণ আর প্রথমটা তরণ কি সেম হ্যাঁ আমাদেরকে বলে দিয়েছে একই মন্দন সৃষ্টি করেছে একই মন্দন সৃষ্টি করেছে মানে এ এর ভ্যালু দুজনেরই সেম হবে যদিও এটা মাইনাস এ নট এ মাইনাস এ তাহলে এ এর ভ্যালু দুজনটাই সমান হবে তাহলে আমরা যখন এ পাচ্ছি এটা ফার্স্ট গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফার্স্ট গাড়ির ক্ষেত্রে যখন এ পেয়ে গেছে তখন আমরা এই ফর্মুলার সাথে ভি স্কোয়ার ইকোয়াল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস এই ফর্মুলার সাহায্যে আমরা এসটা বের করতে পারি এখানে আমরা ভি জানি জিরো আর ইউ জানি কত ইউ হচ্ছে ফোর আচ্ছা
ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি এটা একটু সবাই ক্যালকুলেশন করবা অবশ্যই কত কোণে একটি প্রাসকে সর্বোচ্চ পরিসরে নিক্ষেপ করা সর্বোচ্চ পরিসরে নিক্ষেপ করা হবে সর্বোচ্চ পরিসর মানে কি সর্বোচ্চ রেঞ্জ ঠিক আছে সর্বোচ্চ রেঞ্জ বলতে কি বোঝায় আমরা রেঞ্জ কাকে বলে বলো তো রেঞ্জ বলে এরকম যে একটা প্রাস এভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয় ছুঁড়ে ফেলার পরে এই সরি এভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয় ছুঁড়ে ফেলার পরে ও যখন আবার পড়ে যায় এখানে যতটুকু জায়গা অতিক্রম করে তাকে বলা হয় হচ্ছে রেঞ্জ আচ্ছা রেঞ্জ বের করার ফর্মুলা আমরা জানি আর ইকস টু ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি আচ্ছা একটা প্রাসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে কোন কোন নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে কোনের উপর ডিপেন্ডেন্ট এই জিনিসটা তাই না তাহলে একটু দেখো এখানে ইউ যা ইউ কি বদলাবে বদলাবে না আমাকে কোনের সাপেক্ষে বলতে বলেছে ইউ বদলাবে না জি কনস্ট্যান্ট তার মানে আমার সম্পূর্ণ ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে সাইন টু থিটার ওপর আচ্ছা সাইন থিটা সাইন টু থিটা বা যাই হোক না কেন সাইনের সর্বোচ্চ ভ্যালু কত সাইনের সর্বোচ্চ ভ্যালু হচ্ছে তোমার ওয়ান এই ভ্যালুটা কোথায় পাওয়া যায় সাইন নাইনটি ডিগ্রিতে তার মানে এখানে আমার সম্পূর্ণরূপে সর্বোচ্চ ভ্যালু পাওয়ার জন্য আমার এই সাইন টু থিটা ইকুয়ালস টু সাইন নাইনটি ডিগ্রি হতে হবে আচ্ছা সাইন টু থিটা ইকুয়াস টু যদি সাইন নাইনটি ডিগ্রি হয় দুপাশ থেকে সাইন এলিমিনেট করে দাও তাহলে টু থিটা ইকুয়াস টু তোমার দাঁড়ায় হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সেক্ষেত্রে তোমার থিটা ইকুয়াস টু দাঁড়ায় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে কোনো একটি প্রাসকে নিক্ষেপ করলে তোমার সর্বোচ্চ রেঞ্জ বা পাওয়া যাবে রেঞ্জ বা পরিসর পাওয়া যাবে দূরত্ব বনাম সময় লেখচিত্রে এর ঢাল কি নির্দেশ করে দূরত্ব বনাম সময় এখানে সাধারণত এস থাকে দূরত্ব আর এদিকে থাকে হচ্ছে তোমার সময় আচ্ছা এখানে যদি একটা কার্ভ পাওয়া যায় কার্ভের সাহায্যে যদি আমরা এখানে একটা ঢাল নির্দেশ করি তাহলে আমাদের কি পাবো আমরা এস ডিভাইডেড বাই টি ঢাল মানে কি ওয়াই এক্সিস বরাবর যতটুকু আছে ডিভাইডেড বাই এক্স এক্সিস বরাবর যতটুকু আছে এস বাই টি কস টু কি ভি না ভি মানে হচ্ছে বেগ তাহলে আমরা কি পাবো বলো তো বেগ বা দ্রুতি আচ্ছা দূরত্ব বলেছে দূরত্ব হলে দ্রুতি পাবো আর যদি ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট বলে একটা কথা আছে না ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে বেগ পাবো মানে যেটার হচ্ছে গিয়ে তোমার কি যেটা দিক নির্দেশনা থাকবে সেটা হচ্ছে বেগ যেটা থাকবে না সেটা ক্ষেত্রে দ্রুতি বা ইংরেজিতে স্পিড হবে কাজ বনা সময় আচ্ছা সেম যদি আমরা একটা গ্রাফ দেখি গ্রাফটাতে যদি এভাবে কাজ থাকে একদিকে আর একদিকে সময় থাকে ধরো এদিকে আছে কাজ এস আর এদিকে আছে টি সময় তাহলে আমরা ঢাল ইকোস্ট কি পাবো ডেল এফ বাই ডেল টি তাই না ডেল এফ বাই ডেল টি ইকোস টু কত ডেল এফ বাই ডেল টি ইকোস টু তোমার পাওয়া যায় হচ্ছে পাওয়ার বা ক্ষমতা পাওয়ার বা ক্ষমতা তার মানে এখানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ঘ ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখি নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড বেগে ভূমির সাথে ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড বেগে ভূমির সাথে চল্লিশ ডিগ্রি কোন থিটা দেওয়া আছে থিটা ইকোয়াস টু চল্লিশ ডিগ্রি কোন আচ্ছা চল্লিশ ডিগ্রি কোণে একটি বস্তুকে নিক্ষেপ করা হলে গতিপথে টি ওয়ান ও টি টু সময়ে থার্টি এইট মিটার উচ্চতা সম্পূর্ণ দুইটি বিন্দু অতিক্রম করে টি টু মাইনাস টি ওয়ানের ভ্যালুটা আমার কাছে জানা হয়েছে আচ্ছা এই প্রাসের ক্ষেত্রে আমরা একটা ফর্মুলা জানি প্রাসের যেই প্রাসের যে শেপটা আছে সেটা অনুযায়ী ফর্মুলাটা কি ওয়াই কলস টু ইউটি মাইনাস সাই মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার এটা কিন্তু তোমার নর্মাল গতির ক্ষেত্রেও ফর্মুলা ঠিক আছে কিন্তু প্রাসের ক্ষেত্রে এই ইউটা হয়ে যায় কি ইউ সাইন থিটা ইউ সাইন থিটা এটার সাথে টি গুণ মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার মাইনাস কেন মাইনাস হওয়ার কারণ হলো সেটা উপরের দিকে উঠছে তাই হচ্ছে মাইনাস তাই না জি এর বিপরীতে এই জন্য হচ্ছে মাইনাস ব্যবহৃত হবে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা দেখি এখানে আছে আমাদের হচ্ছে ওয়াই এই ইউ সাইন থিটা এটার ভ্যালু কত বলো তো ইউ সাইন থিটার ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে হাফ জি টি স্কোয়ার আচ্ছা এই জিনিসটার ভ্যালু তোমার দাঁড়াবে হচ্ছে হাফ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টি স্কোয়ার তাই তো এটা দাঁড়াবে আর এই যে ইউ সাইন থিটা ইউ সাইন থিটার ভ্যালু কত দাঁড়াবে তোমার এখানে আমাদের বেগ দেওয়া আছে তাই না ফিফটি সাইন ফর্টি ডিগ্রি ফিফটি সাইন ফর্টি ডিগ্রির ভ্যালু কত বলো তো থার্টি টু পয়েন্ট ফিফটি সাইন ফর্টি ডিগ্রির ভ্যালু হবে হচ্ছে থার্টি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে এখানে দেওয়া আছে থার্টি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর ওয়াই কত ওয়াই দেওয়া আছে থার্টি এইট মিটার উচ্চতা সম্পূর্ণ তার মানে থার্টি এইট হচ্ছে গিয়ে এখানে ওয়াই তাহলে এখান থেকে আমাদের টি এর ভ্যালুটা বের করতে হবে টি এর কয়টা ভ্যালু বের হবে দুইটা ভ্যালু বের হবে তোমার ওই যে ইসে আছে না যে বি কস্ট সরি এটা না তো এক্স ওয়ান 
और एक्स टू इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्कोर माइनस फोर ए सी बै टाइस एटार सहारे एखान व्यलूटे बेर करते हैं अच्छा एखे बीटा कत एखे बीटा हे तुम्हारे एटा हे तुम और सीटा कत सीटा हे तुम यहाँ यार साथ तुम एक्स वन एक्स टुर व्यलू बेर करवा तमें टी वन टी टुर व्यलू बेर और टी वन टी टुर व्यलू बेर हम एक आकटा माइनस कर ले तुम व्यलूट पे जा थ्री पॉइंट फोर सिक्स भेरि इजी एक क्योंकुलेशन करते हैं अच्छा नेक्स्ट स्लैडे चले जा एक वस्तु बारो मीटार व्यसार्धे एक वृत्तकार पथे चलमान आ एक मुहूर्ते वृत्तकार पथे द्रुटी सिक्स मीटार पर सेकेंड एट फोर मीटर पर सेकेंड हारे बृद्धि पा मुहूर्ते वस्तुटी तरण मान जिज्ञासा कर वृत्तकार पथे तुम तरण मान जिज्ञासा कर अच्छा एक क्षेत्र में तुम्हार केंद्रमुखी तरण मान कि बोलते पर केंद्रमुखी मैं सेंटर दिखे जो तरण से मान हे भि स्कोर बर भि कत ये तुम्हार भि हे गए सिक्स मीटार पर सेकेंड सिक्स स्कोर बर कत तुम आर देवा आज हो टुएल्व मैं बारो मीटार व्यसार्ध ठीक है यार सहाजे तुम केंद्रमुखी तरण मानता बेर करो तुम्हार केंद्रमुखी तरण मानट आस थ्री मीटार पर सेकेंड स्कोर अच्छा अभी क्योंकुलेशन कर लम जो तुम्हार क्योंकुलेशन कर आज है तुम्हारा एकटू साथ क्योंकुलेशन कर ले तुम्हारे जो सुविधाजनक है अच्छा एरपर देखी एरपर हमें का अच्छा तरण क्यों दो प्रकार है एक केंद्रमुखी तरण और एक हम स्पर्शक तरण अर्थात एक वृत्तकार पथे जो को वस्तु घुरे एट स्पर्शक दिखे एक तरण घटे और एक सेंटर दिखे तरण घटे ये दुईटा तरण जो बैलान्स है तक ही एक वस्तु वृत्तकार पथे घुरते स्पर्शक जो तरण आटार नाम जो बेर करते हैं टैंजेंट बराबर जो तरण से द्वारा फोर मीटार पर सेकेंड स्कोर जेटा के दवा आलरेडी ठीक है अच्छा एखर जो नीट बा मोट तरण व्यलूटा बेर करते हैं से क्षेत्र में फर्मुला हे ए इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी स्कोर प्लस ए टी स्कोर तेल ए सी व्यलू हम थ्री थ्री स्कोर प्लस ए टी एर व्यलू हम फोर फोर स्कोर थ्री स्कोर मैं हम नाइन फोर स्कोर मैं हम षोलो षोलो प्लस नाइन हम टोटी फाइव सेटर पर रूट ओवर करवा एन्सार दाड़ा तुम्हार एक्सल आयशन से फाइव मीटर पर सेकेंड स्कोर एक रफल गलि एक तक्ता के अच्छा एक सहज कथा बोली ये जो प्रश्न आस तक्ता रफल गलि जो धरण प्रश्न आसने तुम्हें जो गुण बेग दिया था कि बेग जत गुण देवा थको से जो तुम एन धरो कतटी तक्ता क्रस करटार भैलू है हे एन स्कोयर एखे एन देव आज तुम्हें तीन गुण सो एन्सार है एन स्कोयर इक्वल्स टू नाइन एट एक इजी मैथ एट नहीं बस झमेला कर दरकार नहीं नेक्स्ट लाइटे चले जाए नेक्स्ट स्लैडे मध्य कि आज एक देखें कठिन लगे आई होप तुम्हारे खूब एक कठिन लागे ना सबग अनेक सहज एक वस्तु पाई मीटार व्यसार्धे अर्थात जो एक गोलकार वस्तु आ गोलकार वस्तुटी हमको व्यसार्ध दे पाई मीटार अभी कि आगे स्लैडे चले आसलम अच्छा ये ठीक है रहा हमको एक पाई मीटार व्यसार्धे वृत्तकार पथे फोर मीटार पर सेकेंड समुद्री घुर से एक बार घुरे आसते कत समय लागे से एक देख ठीक है एखी एक वस्तु मान नर्माली एक चिंता करो हमें समय कत लगे इतना क्यों बेर करी जत खानी रास्ता अतिक्रम करते हैं डिवाइडेड बत बेगे चलते तो हमें एखे तुम्हें कत रास्ता अतिक्रम करते एक वृत्तकार पथे परिधि बराबर रास्ता अतिक्रम करते हैं परिधि बेर कर फर्मुला कि टू पाई आर एखे आर बैसार्थ ही कल्स कत फर्मुला हम टू पाई आर एखे हमें आर एर भैलू देवा आज है पाई सो हमारे आल्टिमेट भैलू देवा आज है टू पाई स्कोयर टू पाई स्कोयर के भाग दीब कि दिए फोर मीटर पर सेकेंड फोर दिवे फोर दिए हमारे भेलोसिटी बेग दे फोर सो टू पाई आर स्को टू पाई स्कोयर डिवाइडेड ब फोर ठीक है टू पाई स्कोयर डिवाइडेड ब फोर सो हमारे दाड़ा हो कत समय लगे कस हमारे दाड़ा टू पाई स्कोयर डिवाइडेड ब फोर अच्छा और एखे हाँ के आल्टिमेटली जिज्ञासा कर एक बार घुरे आसते वस्तुटी कत समय लागे एक बार घुरे आसते वस्तुटी कत समय लागे एखे हमारे एस के देवा वृत्तकार पथे ना देवा नहीं सो आल्टिमेटली तुम्हारे दाड़ा पाई स्कोयर ब टू एन्सार कत एन्सार हो पाई स्कोयर ब टू एक घड़े मिनिटर काटार कणिक बेग कत बेग क्यों बेर कर बोल तो कत खे घरे से पुरो परिधि के कत खे घरे ये दिए बेर करी मैं एस बै टी और कि आल्टिमेटली एस बै टी जो बेर करी तो पे जा तुम्हार कणिक बेगटा पे जाने एस कत बोल तो एस हे कि टू पाई आर तैना टू पाई डिवाइडेड ब 
কৌণিক বেগ আমাকে বের করতে বলেছে তাই না কৌণিক বেগ কত সেই ক্ষেত্রে আমাকে সময় দিয়ে ভাগ করতে হবে সময় কতক্ষণ ষাট মিনিট ইন্টু ষাট সেকেন্ড তাই না আচ্ছা ষাট মিনিট ডিভাইডেড বাই ষাট সেকেন্ড ইকোস টু তোমার কি দ্বারা আছে তোমার দ্বারা আছে হচ্ছে কি ওয়ান এইট জিরো জিরো নিচে সেই অ্যান্সার হচ্ছে এটা দ্বারা আছে বোঝা গেল আচ্ছা रईखिक बेग ता कत अच्छा रईखिक बेग करते बोला वृत्तर पथे पॉइंट मीटर दाड़ा फिरलुति कत भाग करते चले जा Sometimes things seems very simple, but it isn't. अच्छा, five meter ऊँचोता थे के, अब देखो बोले थे five meter ऊँचोता थे के एक ती बालोक बीस meter per second बेके। हम्म, आनुभूमि के साथे thirty degree कोने ऊपर एक दिके एक ता ball के आमी बालोक पोरे थे sorry ball के ऊपर एक दिके निखेप करा हुला ताहले ball टी बिचरोन काल को तो हबे। अच्छा, बिचरोन काल बा तुम्हार t j टा time period शेटा बेर कोडर formula होची t equals to two u sin theta by g उच्चत फाइव मीटर उच्चत आगे तमेंच इक्ल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्कोर फर्मुलाटा व्यवहार करते हैं अच्छा एखे यूटा हो इनिशियल बेग इनिशियल बेग क्च कर ऊपर दिखे तमें सामने एक माइनस आसें जेहतु एक्स एक्सिस बराबर तमें यू सैन थी व्यवहार करते हैं मैं माइनस यू सैन थी टी प्लस हाफ जी टी स्कोर एखे यू हो तुम टोटी सैन थी थीटा कत तो? थार्टी डिग्री सैन थार्टी डिग्री और टीटा दवा टीटा दवा नहीं आल्टिमेटली टीटा बेर करते तैना अच्छा सैन थार्टी सैन थार्टी टी 
प्लस हाफ इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टी स्कोर अच्छा एखे हमारे एच इ कस्टू कत दाड़ा एच इ कस्टू हमारे दाड़ा हे फाइव मीटर उच्चता थे मैं ऊपर दिखे फाइव जा नीचे दिखे फाइव आसम कि ऊपर दिखे फाइव जा नीचे दिखे फाइव आसें अच्छा एखे हमारे एच इ कस्टू हमें फाइव व्यवहार करते सो आल्टिमेटली टूटा इसे एखे गुण हो जाए तुम्हारा एखे टेंता पा पवार पर तुम्हारा क्योंकुलेशन कर ले तुम जो टी एर व्यलूटा बेर करवा तक तो तुम्हारे प्लस माइनस एखे शुद्ध प्लस दिसे जो एखे माइनस तो है प्लस माइनस व्यलूटा बेर करवा माइनस व्यलूटा जो टी एर व्यलू माइनस आसे नेगलिजिबल काउंटेबल है ना सो आल्टिमेटली अन्सार हो प्रश्न तो अनेक कमन थार्टी टू फिट पर सेकेंड आदि बेगे तुम्हें एखे इव देा आज है मैं आदि बेगे देव आ कत थार्टी टू फिट पर सेकेंड एन तुम्हें भूमिशा थार्टी डिग्री थीटा देव आज है को एक वस्तु निक्षेप करा हलो भ्रमणकाल टी कस्टू कत टी कस्टू टू यू सैन थीटा बी जी अच्छा एने यूटा तुम्हें देव आज है थार्टी टू फिट पर सेकेंड ये फिट पर सेकेंड के तुम्हें कन्भार्ट कर थार्टी टू फिट पर सेकेंड के कन्भार्ट कर तुम्हें मीटर पर सेकेंडे नहीं आसते है सैन थीटार जैगे थार्टी डिग्री बसाते हैं जियर जैगे नाइन पॉइंट एट बसाते हैं अन्सार आस जस्ट एखे खेला कीसर कन्भार्शन तो अने के करना थार्टी टू बसा दे से जैगे तो भूल हो जाए तुम्हें फिट पर सेकेंड थे मीटर पर सेकेंडे कन्भार्ट कर नेक्स्ट लाइटे चले जा वस्तु आठ मीटार व्यसार्धे वृत्तर पथे फोर मीटर पर सेकेंड समुद्र उत्ती घुर घर आसते कत समय लागे ये कोश्चिन एक बार रिपीट कर लम से आर्टर जैगे पाई छो जस्ट वे पाई स्कोयर आस सो एखे पाई स्कोयर बू हो अन्सार मन आर आगे तो आस पाई स्कोयर बू एखे जेहतु आर आने एखे अन्सार हो जाए आर स्कोयर बू सो एट अन्सार यार डबल बार करते नेक्स्ट थार्टी के जि भर एक वस्तु के ओपर थे झेड़े दिल टेन सेकेंड पर वस्तुटी कत नीचे पड़े अच्छा एखे तुम्हें कि देव है थार्टी के जि भर एक वस्तु के ओपर दिखे फेले दिए रे टेन सेकेंड पर वस्तुटी कत नीचे नाम कत नीचे नामार जो एस इक्स टू यू टी प्लस हाफ जि टी स्कोर फर्मुलाटा व्यवहार करते ठीक है एन एक जिन देखो एखे कौ तुम एम देखते एम भर व्यवहार देखते मैंने ये हमारे प्रयोजन ही होना एखे यूटा कत दवा आज है यूटाओ देवा नहीं अच्छा को वस्तु के जो ऊपर के फेले देव है तुम्हार हाथ एक वस्तु आज तुम्हें फेले दीस इनिशियल प्रारम्भिक बेग यूक कत थे जिरो तुम्हार हाथ जो थे तमें प्रारम्भिक बेग जिरो तमें ये हे जिरो प्लस हाफ जि टी स्कोर एखे टी टा देव आज टी टा हे टेन सेकेंड ये व्यवहार कर ले हाफ इंटू जि टी स्कोर ये व्यवहार कर लेकिन व्यलूट पे जाब सो मतलब आल्टिमेटली व्यलू देव हम फोर नाइनटी मीटर पचिस मिनट चलार पर एक बेग दु तृतीश कमे जाए फार्ष्ट बेग छो भि पर बेग कमे गु भि बु थ्री ठीक है कमे जा लास्ट ब्रेक कत हल लास्ट ब्रेक हल हम थ्री भि बै टू भि डिवाइडेड ब्री मैं हम भि बै थ्री एट हम तुम्हार लास्ट बेग गाड़ीटर मंदन कत फर्मूला की भि स्कोर इक्वल्स टू यू स्कोर माइनस टू ए एस एखे एस दवा आज है एस दवा आज है टोन्टी फाइव एस दवा आज है टोन्टी फाइव ए टा बेर करते बोलते माइनस ए ए जाए बोलो ना क्या मंदन जी हतो घटे यूटा देवा आज तुम्हार धर हे भि भिटा कत देा आज है थार्टी तो मैं यूटा हो तुम थार्टी स्कोयर और तुम्हार फाइनल वेलोसिटी दाड़ा एखे हम थार्टी डिवाइडेड ब थ्री इक्वल्स टू टेन भिटा दाड़ा हे हे तुम्हार टेन टेन स्कोयर सो एखान शुदुम्र तुम्हें ए एर व्यलूटा बेर करते एंड एर व्यलूटा तुम्हार आस सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड स्कोयर अच्छा माइनस सिक्सटीन पर मीटर सेकेंड स्कोयर ना कैन बिकज अलरेडी एखे मंदन दिए मंदन मैं अलरेडी तुम्हें नेगेटिव मिनिंग कर दी सो आल्टिमेटली तुम जो आब नेगेटिव बसाओ तो हमें से क्यों नेगेटिव मंदन नेगेटिव मंदन मान कि एक्सिलेशन तरण अच्छा एक पाथर के सोजा ओपर दिखे एक पाथर के सोजा ओपर दिखे निक्षेप कर सेकेंड पर ये कत ओपरे उठे अच्छा हमें सो सोजा ऊपर दिखे निक्षेप करार मत बेग दिए दिए भि दिए दिए तीन सेकेंड पर ये कत ओपरे उठे इन के टी दिए टीटा हे थ्री सेकेंड कत ओपरे उठे यटार जो फर्मुला कि बोल तो 
ওপরের দিকে ওঠার জন্য ইউটি মাইনাস ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার এই ফর্মুলাতে ব্যবহার করতে পারি এখানে ইউটা কত ইউটা তোমাকে এটা দেওয়া আছে হাফ জি টি স্কোয়ার জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট টি দেওয়া আছে থ্রি সেকেন্ড এটাকে জাস্ট ক্যালকুলেশন করে দেখবা ফর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান আসার কথা আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি একটি বলকে সোজা ওপরের দিকে নাইন নাইনটিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা নাইনটিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুঁড়ে দেওয়া হলো এখানে আমাদের কি কী দেওয়া আছে আলটিমেটলি ভিটা দেওয়া আছে ভিটা হচ্ছে আমার নাইনটিন মিটার পার সেকেন্ড সর্বোচ্চ কত কত উচ্চতায় উঠবে সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার জন্য আমার ফর্মুলা হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই টু জি এখানে ভিটা হচ্ছে আমার নাইনটিন নাইনটিন স্কোয়ার বাই টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার ফর্মুলা এই যে কষ্ট ভি স্কোয়ার বাই টু জি আচ্ছা সর্বোচ্চ উচ্চতায় কিন্তু আমার বেগও সর্বোচ্চ থাকে তাহলে আমাকে যদি কখনো সর্বোচ্চ বেগ বের করতে বলে সেক্ষেত্রে আমি রুট ওভার টু জি এইচ দিয়ে বের করে ফেলতে পারি আচ্ছা এটা ক্যালকুলেশন করো অ্যান্সার আসবে নাইনটিন মিটার একই স্থান হতে দুটি পাথর একযোগে নিচে ফেলে দেওয়া হলো প্রথমটি স্থির অবস্থা থেকে নিচেরটি দ্বিতীয়টি কিছু পরিমাণ আনুভূমিক বেগ নিয়ে যাত্রা শুরু করলো কোন পাথরটি আগে ভূমি স্পর্শ কর আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখবা ভূমি স্পর্শ করবে কোন জিনিস কত আগে বা পরে এটা শুধুমাত্র ডিপেন্ড করে বাতাসের বাতাসের বাধার উপর আর বাতাসের যখন বাধা কাজ করে সে বাধাটা কিসের উপর ভিত্তি করে কাজ করে বলো তো সে বাধাটা কাজ করে শুধুমাত্র আমার যে বস্তুগুলোর ভর আছে সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে যেহেতু এখানে দুইটা পাথরের কথা বলা হয়েছে সো আলটিমেটলি দুইটা কিন্তু সেম টাইমে ভূমি স্পর্শ করবে নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি এখানে বলা আছে একটি ট্রেন এক মিটার পার সেকেন্ড আদি বেগে দুই মিটার পার আদি বেগ মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ দেওয়া আছে তোমাকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এবং সমতরণ দেওয়া আছে এ ইকোয়াস টু টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ট্রেনটি যখন থার্টি ফাইভ মিটার পথ অতিক্রম করে এস দেওয়া আছে তখন তার বেগ কত হবে অর্থাৎ শেষ বেগ কত হবে ফর্মুলা কি বলতো ভি স্কোয়ার ইকোয়াস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ টু জি এস আর কি আচ্ছা তাহলে আমাকে দেওয়া আছে কি ইউ দেওয়া আছে ওয়ান স্কোয়ার টু ইন্টু জি এর জায়গায় আমি এ ব্যবহার করবো যেহেতু এটা সামনের দিকে আগাচ্ছে এ হচ্ছে তোমার টু আর এস দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ তাহলে ভি বের করতে হলে এটা রুট ওভার করতে হবে অ্যান্সার আসবে টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড একটি পাথরকে সোজা উপরের দিকে ফোর পয়েন্ট নাইন মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করা হলো তার মানে আমার কি ইউ দেওয়া আছে তাই না ইউ দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট নাইন মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা কত সময় পর পাথরটি ভূপৃষ্ঠে ফিরবে আচ্ছা কত সময় পর ভূপৃষ্ঠে ফিরবে মানে হচ্ছে এখানে তোমার সম্পূর্ণ সময় কালটা টাইম পিরিয়ডটা বের করতে বলা হয়েছে বা সময় কাল বের করতে বলা হয়েছে সময় পিরিয়ড বা টাইম কাল বের করার হচ্ছে গিয়ে ফর্মুলা টি কোয়াস টু টু ইউ বাই জি এখানে ইউটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন টু ইন্টু ফোর পয়েন্ট নাইন ডিভাইডেড বাই জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট কাটাকাটি করো কাটাকাটি করলে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড টু দিয়ে নাইন পয়েন্ট এইটকে কাটলে আসবে তোমার ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর পয়েন্ট নাইনকে দিয়ে এটা কাটলে তোমার আসবে ওয়ান সেকেন্ড সো আলটিমেটলি অ্যান্সারটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই একজন বিশ্বা একজন ভর্তি পরীক্ষার্থী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এসে আবার ঢাকা ফিরে গেল সড়ক পথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব হচ্ছে টু কিলোমিটার স্মরণ কত আচ্ছা যদি আমাকে বলতো দূরত্ব কত অতিক্রম করেছে সেক্ষেত্রে আমি বলতাম একবার টু সিক্সটি ফাইভ গেছে আরেকবার টু সিক্সটি ফাইভ আসছে বাট এখানে স্মরণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে স্মরণ বলতে আমি বোঝাই এক একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে গ্যাপটা একদম শুরুতে যে সে যেখান থেকে শুরু করেছিল আবার শেষে সে এখানে এসে পৌঁছেছে তাই এখানে তার স্মরণ কত হচ্ছে জিরো কিলোমিটার দুইটি গাড়ির মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাকে দেওয়া আছে দুইটি গাড়ির মধ্যবর্তী দূর হচ্ছে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার আচ্ছা এবং একটি অপরটির দিকে যথাক্রমে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবং ফর্টি কিলোমিটার আওয়ার বেগে চলছে তারা কত ঘন্টা পর মিলিত হবে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমরা কোন ফর্মুলাতে ব্যবহার করতে পারি দুইটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব দেওয়া আছে দুইটি গাড়ির মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদেরকে দেওয়া আছে এইটা আর এটা এটা মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান কিলোমিটার আর একটি অপরটির দিকে যথাক্রমে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবং ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলছে তাহলে এই যে মাঝখানে ওয়ান কিলোমিটার এটা কারা কারা অতিক্রম করবে প্রথম গাড়িটিও অতিক্রম করবে দ্বিতীয় গাড়িটিও অতিক্রম করবে আচ্ছা তাহলে এক ঘন্টায় সে কতখানি অতিক্রম করছে এক ঘন্টায় ধরো ও অতিক্রম করছে হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটি কিলোমিটার ফার্স্ট তারপর আর ও অতিক্রম করছে হচ্ছে ফর্টি কিলোমিটার ফর্টি কিলোমিটার হ্যাঁ এখন এই সিক্সটি আর ফর্টি মিলায় কত হয়ে যায় হান্ড্রেড
ফার্স্ট ঘন্টায় তার মানে ফার্স্ট এক ঘন্টার মধ্যে তারা দুইজন দুইজনের দিকে একশো কিলোমিটার আগাল মাঝখানে স্টিল গ্যাপ আছে কতখানি গ্যাপ আছে ওয়ান ফিফটি কিলোমিটারের গ্যাপ আছে নাকি এই ওয়ান ফিফটি কিলোমিটারের গ্যাপটাকে আমরা কি দিয়ে কাভার করব ও কাভার করবে ও কাভার করবে তার মানে ওয়ান ফিফটির মধ্যে থার্টি একজন কাভার করবে টোয়েন্টি আরেকজন কাভার করবে আচ্ছা ওকে হাফ করলে আমি পাচ্ছি থার্টি আর ওকে হাফ করলে পাচ্ছি টোয়েন্টি সো দুইজনেই আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা করে সামনের দিকে আঁকালে আমরা পেয়ে যাব ওয়ান ফিফটি কিলোমিটার ডান ওকে নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ট্রেন এক মিটার পার সেকেন্ড আদি বেগে এবং দুই মিটার পার সেকেন্ড সমতরণে চলছে তাহলে এখানে কি কি দেওয়া আছে ইউ ই কষ্ট দেওয়া আছে এক মিটার পার সেকেন্ড এবং সমতরণ বলতে এ দেওয়া আছে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ট্রেনটি যখন থার্টি ফাইভ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তখন তার বেগ কত হবে এটা আমরা অলরেডি একবার করলাম এটা হবে হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা মেবি এই স্লাইডটা আমরা একবার করছি সো এটা আমাদের আর রিপিট করার দরকার নেই পুরো স্লাইডটা একবার করলাম এটাও একবার করলাম সো নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি কোন জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে গতির সমীকরণগুলো প্রযোজ্য আচ্ছা গতির সমীকরণ শুধুমাত্র সমতরণে গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা নিউটনের গতিসূত্রের লতে আমাদেরকে মেনশনেবল করে দেওয়া হয়েছে একটি ট্রেন থার্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলা অবস্থায় ব্রেক করে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড মন্দন সৃষ্টি করলো এখানে এ ই কষ্ট তোমার হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড মন্দন মানে মাইনাস এ আর ইউ ই কষ্ট হচ্ছে তোমার থার্টি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার থার্টি মিটার পার সেকেন্ড চতুর্থ সেকেন্ডে এটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে চতুর্থ সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে এটা সাধারণত হচ্ছে টি তম সময়ে কত কতখানি তোমার হচ্ছে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই ফর্মুলার সাহায্যে বের করতে হয় বি ইকুয়ালস টু এটার জন্য ফর্মুলা কী ছিল দাঁড়ান আমি মনে করি এস ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ টু টি মাইনাস ওয়ান জি মেবি এই ফর্মুলাটার সাহায্যে এটা বের করতে হয় টি তম সময়ে কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এই ফর্মুলাটা নিয়ে আমি একটু কনফিউজ তোমরা একটু দেখে নিবে টি তম সময়ে কত দূরত্ব অতিক্রম করে সেই ফর্মুলাটার সাহায্যে তোমরা এটা বের করতে পারো নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মরণ পাওয়া যায় কোথা থেকে বেগ সময় লিখচিত্রের নিচের ক্ষেত্রফল থেকে আচ্ছা যখন আমরা বেগ আর সময়ের বেগ আর সময়ের যখন আমরা ট্যানজেন্ট দিই অর্থাৎ ঢাল বের করি তখন আমরা কি পাই বেগ আর সময় তখন আমরা পাই হচ্ছে তরণ আচ্ছা তরণ পাই আর যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করি সেখানে আমরা পেয়ে থাকি হচ্ছে স্মরণ ওকে আচ্ছা এ তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা একটু মনে রাখবা ক্ষেত্রফল থেকে আমরা পাবো স্মরণ আর যদি এটার আমরা ঢাল থেকে বের করতাম তাহলে আমরা পেতাম তরণ সমবেগে চলমান একটি গাড়ি ব্রেক কষার পর গাড়িটি সমবন্দনে থামতে শুরু করল সমবেগে চলছিল মানে সমান চলছিল সমবন্দনে থামতে শুরু করলে নিচের লেখচিত্রের কোনটা আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ভি ভি বাই এস গ্রাফ দেওয়া হয়েছে প্রথমে সমতরণে চলছিল তার মানে একটা সোজা গ্রাফ যাবে তারপর আবার সমবন্দন হয়েছে তাই এটাও সোজা যাবে গ্রাফ হওয়া পসিবল ছিল এটা এটা আর এটা সবগুলো হওয়া পসিবল ছিল বা যেহেতু সমতরণে নামতে শুরু করলো তাই আমাদের গ্রাফ হচ্ছে কি কোনটা বলতো গাড়ির স্মরণের সাথে বেগের পরিবর্তন আচ্ছা গাড়ির স্মরণের সাথে বেগের পরিবর্তন আমাদেরকে নির্দেশ করতে বলা হয়েছে নিচের কোনটি গাড়ির সাথে সমবন্দনে যাচ্ছে সমবন্দনে মানে হচ্ছে কি আমার যে বেগ পরিবর্তনের হার সেটা সময়ের সাথে প্রপোর্শনাল থাকবে বাট দূরত্বের সাথে কি প্রপোর্শনাল থাকবে না ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল না দূরত্বের সাথে আমার বেগের পরিবর্তনটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল না জন্য কার্ভটা ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে বেগ কি বেগ হচ্ছে স্মরণ এবং সময় লেখা চিত্রের ঢাল এটা তো আমরা জানি নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে দেখি কি আছে একটি পাথরকে উঁচু জায়গা থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হলো কোনটি লেখচিত্র গতিকে নির্দেশ করে থাকে উঁচু থেকে নিচু জায়গায় ফেলতে থাকলে সাধারণত এটার ওপর শুধুমাত্র একটা নিম্নমুখী তরণ জি কাজ করে থাকে তাহলে জি যেহেতু সমবেগে নিচের দিকে পড়ছে তার মানে এটা ঢালটা হয়ে যাবে এরকম ভি ইকোস্ট আচ্ছা এটা ঢালটা হয়ে যাবে হচ্ছে এরকম আচ্ছা তারপর দেখি স্মরণ ভার্সের সময় একটা গ্রাফ দেওয়া আছে কোন গতির ধারণা দেখো সময়ের সাথে স্মরণের পরিবর্তন ঘটছে মানে সময়ের সাথে স্মরণের পরিবর্তন যেহেতু ঘটছে না তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি বলো তো সময়ের সাথে স্মরণ প্রপোর্শনাল এটাকে আমরা স্থির স্থির বলতে পারি নাকি সমবেগ বলতে পারি নাকি সমতরণ বলতে পারি দেখো স্মরণ কীর্তু ঘটছে সময়ের সাথে সমান স্মরণ ঘটছে স্মরণ কি বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে না স্মরণ যদি বৃদ্ধি না পায় তাহলে আমরা একে স্থির অবস্থা বলতে পারি আর যদি এমন হতো সময়ের সাথে স্মরণ বৃদ্ধি পেত তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি প্রপোর্শনাল হতো তখন আমরা সমবেগ বলতাম ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবো অন
আনুভূমিকের সাথে বিশ ডিগ্রি কোন ক্রিয়েট করে আচ্ছা আনুভূমিকের সাথে বিশ ডিগ্রি কোন ক্রিয়েট করে তিরিশ ডিগ্রি কোন ক্রিয়েট করে থ্রিটা ইকুয়াল টু থার্টি কোন ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাকে ইউ দেওয়া আছে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে বুলেট ছোড়া হলো বুলেটটি ত্রিশ মিটার দূরে অবস্থিত আচ্ছা বুলেটটি ত্রিশ মিটার দূরে অবস্থিত একটি দেয়ালকে কত উচ্চতায় আঘাত করবে আচ্ছা ধরলাম এখান থেকে বুলেট ছুঁড়ে দেওয়া হলো এখানে তিরিশ মিটার দূরে অবস্থিত একটি দেয়াল আছে ত্রিশ মিটার দূরে অবস্থিত একটি দেয়াল আছে এই দেয়ালটাকে কত উচ্চতায় আঘাত করবে ধরো এখানকার উচ্চতাটা জানতে যাওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা ওই ফর্মুলাতে ইউজ করব ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স টেন থিটা মাইনাস জি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে থাকবো এখানে আমাদের জাস্ট ওয়াই এর মানটা জানতে হবে এখানে এক্স এর মান হচ্ছে তোমার থার্টি থিটার মান হচ্ছে কি তোমার থার্টি জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট এক্স এর ভ্যালু থার্টি ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার ফর্টি ঠিক আছে এই ভ্যালুগুলো বসালে তুমি অ্যান্সারটা পেয়ে যাবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স মিটার পার মিটার আর কি এই ওয়াইটা কি ওয়াইটা হচ্ছে সেই উচ্চতাটা যে উচ্চতাটায় গিয়ে বুলেটটা দেয়ালটাকে হিট করবে কোনো প্রক্ষেপককে নিক্ষেপণ বেগ দ্বিগুণ করা হলে নিচের কোনটি সখী কোনো প্রক্ষেপকের নিক্ষেপ নিক্ষেপণ অর্থাৎ ছুঁড়ে মারার বেগ যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে আনুভূমিক পাল্লা তিন গুণ হবে দ্বিগুণ হবে চার গুণ হবে নাকি কোনোটি নয় তাহলে আনুভূমিক পাল্লার সাথে আমাদের যে প্রক্ষেপণ বেগ সেটা সম্পর্ক কি কারো বলতে পারবা আরের সাথে সম্পর্কে কি আরের সাথে বেগ হচ্ছে কি তোমার ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার বলা চলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার যদি ভি কে কি করা হয় দ্বিগুণ করা হয় তাহলে আর এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার টু স্কোয়ার হবে তার মানে চার গুণ হয়ে যাবে আনুভূমিক পাল্লা চার গুণ বৃদ্ধি পাবে নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে বলা হয়েছে আনুভূমিকের সাথে কত কোণে নিক্ষেপ করলে একটি নিক্ষিপ্ত বস্তু সর্বাধিক আনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করবে এটা অলওয়েজ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা তোমাদেরকে এর আগে বলেছি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হলে কি হয় আমাদের যে সর্বাধিক দূরত্ব অতিক্রমের ফর্মুলা সেটার মধ্যে আমরা দেখেছি সে আর ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু সাইন টু থিটা আচ্ছা এই টু থিটার মধ্যে এই যে টু থিটাটা আছে টু থিটাটা ইকস টু আমার হইতে হবে নাইনটি ডিগ্রি সো আলটিমেটলি থিটা ইকস টু আমাকে হতে হবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যান্সার হবে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি একটি বস্তুকে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে আনুভূমিকের সাথে ইউ দেওয়া আছে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা আনুভূমিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন ক্রিয়েট করে নিক্ষেপ করলে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে আচ্ছা সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগবে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর সময় হচ্ছে টি ইকুয়ালস টু ইউ সাইন আলফা বাই জি আচ্ছা ইউটা কত ইউটা দেওয়া আছে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড সো ইউটা আমরা এখানে বসাচ্ছি ফর্টি সাইন আলফা মানে হচ্ছে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি আর জি এর ভ্যালু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট সো আলটিমেটলি এটা ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সেকেন্ড আসবে আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই নেক্সট স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি একটি পাথরকে ভূমি থেকে ফর্টি ফাইভ মিটার উঁচু দালান হতে ভূমি সমান্তরালে সিক্সটিন মিটার পার সেকেন্ড বেকে নিক্ষেপ করা হলো আচ্ছা একটি পাথরকে ভূমি থেকে ধরলাম এখানে ফর্টি ফাইভ মিটার ডিস্টেন্স আছে এখানে সেখান থেকে সমান্তরালে এইভাবে সিক্সটিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করা হলো ভূমিতে পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগবে তো তাকে যখন এইভাবে ছুঁড়ে ফেলা হবে সে এখানে গিয়ে এভাবে পড়ে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সময় কত লাগবে এই ধরনের তরণের ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলা কি হয় আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে ফর্মুলাটা আমরা এখানে লিখে নিচ্ছি এইচ ইকুয়ালস টু হাফ জি টি স্কোয়ার আচ্ছা এখান থেকে টিটা বের করতে হবে তো আমার ফর্মুলা দাঁড়বে টু এইচ বাই জি এটা রুট ওভার তাহলে টুটা কত টু ইন্টু এইচ ইকুয়ালস টু ফর্টি ফাইভ জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট এটা রুট ওভার অ্যান্সার আসবে হচ্ছে থ্রি সেকেন্ড একটি কণা প্রতি মিনিটে বৃত্তাকার পথে দশ বার আবর্তন করে এ নিকস টুতে কৌনিক বেগ কত কৌনিক বেগের ফর্মুলা কি বলতো টু পাই এন বাই টি প্রতি মিনিটে টি কত ষাট সেকেন্ড সো এখানে সিক্সটি হবে টু ইন্টু পাই হবে এন দেওয়া আছে টেন ক্যালকুলেট করো সিক্স টু পাই বাই সিক্স ইকস টু তোমার ভ্যালু আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স রেডিয়ান পার সেকেন্ড এটা কিসের ইউনিট কোনিক বেগের ইউনিট আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই একটি কণা দুই মিটার ব্যাসার্ধে বৃত্তাকার পথে প্রতি মিনিটে দুই মিটার বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধে আচ্ছা কোথায় আছে একটি কোণা উইট 
একটি কোনা 2 মিটার ব্যাসার্ধে বৃত্তাকার পথে প্রতি মিনিটে 30 বার প্রতি মিনিট মানে 60 সেকেন্ডে এন ইকুয়াল টু 30 বার আবর্তন করে রৈখিক বেগ কত আমাদের আর দেওয়া আছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা ফারস্ট ওমেগা বের করব ওমেগা ইকুয়াল টু 2 পাই এন বাই টি এখানে 2 কত 2 পাই ইনটু এন দেওয়া আছে 30 ডিভাইডেড বাই টি দেওয়া আছে 60 সেকেন্ড এখান থেকে আমরা ওমেগা বের করব এরপর আমাদেরকে আর দেওয়া আছে 2 মিটার ঠিক আছে 2 মিটার জানি তাহলে আমাদেরকে রৈখিক বেগ বের করতে দেওয়া হয়েছে রৈখিক বেগকে আমরা v দ্বারা ডিনোট করে থাকি v ওমেগা r এটা ক্যালকুলেশন করলে বের হয়ে যাবে তোমার 2 পাই মিটার পার সেকেন্ড আনুভূমিক তলে সমদ্রুতিতে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণমান কোন বস্তুর কোনটি ধ্রুব সাধারণত তরণটা ধ্রুবক হয়ে থাকে কারণ আনুভূমিক তলে যখন সমদ্রুতিতে এখানে তোমাকে অলরেডি বলে দিয়েছে সমদ্রুতিতে ঘুরছে তার মানে সমদ্রুতিতে ঘোরা মানে এর কোনো তরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না তোমার যখন দ্রুতি সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাবে বা কমে যাবে তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে তরণ তাহলে এই তরণটা কি হচ্ছে না বৃদ্ধিও পাচ্ছে না কমেও যাচ্ছে না সো আলটিমেটলি আমার এখানে তরণটা ধ্রুবক থাকছে একটি বস্তুর আদি বেগ দেওয়া আছে আচ্ছা ইনিশিয়াল বেগ দেওয়া আছে থ্রি আই হেড প্লাস ফোর জে হেড তরণ দেওয়া আছে এই কোয়াস টু পয়েন্ট ফোর আই হেড প্লাস পয়েন্ট থ্রি জে হেড টেন সেকেন্ড পরে বস্তুটি দ্রুতি কত হবে আচ্ছা টি আমাদেরকে দেওয়া আছে টেন সেকেন্ড এটা দ্রুতি আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে আচ্ছা এখানে আমাদের ভি কত দেওয়া আছে বলো তো আচ্ছা ভি দেওয়া আছে আমাদের ভি দেওয়া আছে থ্রি আই হেড প্লাস ফোর জে হেড তাই তো থ্রি কষ্ট থ্রি আই হেড প্লাস ফোর জে হেড আর আমাদের কি কি দেওয়া আছে তরণ দেওয়া আছে এ ইকোয়াল টু পয়েন্ট ফোর আই হেড প্লাস পয়েন্ট থ্রি জে হেড তাই তো পয়েন্ট থ্রি জে হেড তাহলে আমাদেরকে কি বের করতে হবে আমাদেরকে বের করতে হবে হচ্ছে দ্রুতি কত হবে দ্রুতি আমরা কিসের সাহায্যে বের করতে পারি এই দুইটার সাথে ইউ আর ভি এর সাহায্যে দ্রুতি বের করতে পারি না এখানে ভি প্লাস টেন এখানে টেনটা হচ্ছে কেউ যদি আমার টাইমটা থাকে তাহলে আমরা এর সাহায্যে দ্রুতি বের করতে পারি হচ্ছে ভি ইকোয়াল টু এইটা প্লাস টেন এ এটা তো ভি না এটা আলটিমেটলি ইউ ইউ প্লাস টেন ইন্টু তোমার এই যে এটা দেওয়া আছে এটা ফোর পয়েন্ট ফোর আই হেড প্লাস পয়েন্ট থ্রি জে হেড বোঝা গেল এই দুইটার সাহায্যে এখন আমরা জাস্ট যোগ করে দেব যোগ করে দিলে ভ্যালুটা পেয়ে যাব সেভেন রুট টু একটি বিন্দুর অবস্থান হচ্ছে আর ফোর টি আই হেড প্লাস সিক্সটি স্কোয়ার জে হেড এখানে টিটা হচ্ছে সময় টি কস টু জিরো সময়ে বস্তুটির তরণের মান কত এটা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তাহলে এখানে আমরা দেখি আর ই কস টু ফোর টি আই হেড প্লাস সিক্সটি স্কোয়ার জে হেড আচ্ছা ভি কস টু আমার কত দেওয়া আছে ভি কস টু আমি কিভাবে পাবো এটাকে যদি আমি সময়ের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা কি পাবো সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা ভি বা বেগ পাবো সেটা হচ্ছে ফোর আই হেড প্লাস সিক্স জে হেড আচ্ছা ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা ভি পাইলাম এই ভি এর সাহায্যে আমরা এ পেতে পারি যখন আমরা ভি কে সময়ের সাহায্যে আবার ফোরটি সিক্সটি সময়ের সাহায্যে আবার ডিফারেন্সিয়েট করবো তখন আমরা এ পেয়ে যাবো এ পাবো হচ্ছে শুধু সিক্স জে হেড ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে কি বের করতে বলা হয়েছে বস্তুটি তরণের মান কত তরণের মান আমরা কত পাচ্ছি টুয়েলভ জে হেড আচ্ছা সিক্সটি স্কোয়ার ছিল সো এখানে টুয়েলভ টি হবে টুয়েলভ টি জে হেড সো এখানে আমি ভ্যালুটা পাবো হচ্ছে টুয়েলভ জে হেড শুধু ভ্যালুটা আমি নিব সেটা হচ্ছে টুয়েলভ এটা হচ্ছে এ এর মান যখনই আমাকে কোনো দূরত্ব দেওয়া থাকবে সেটাকে সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট একবার করলে আমি পাবো হচ্ছে বেগ দুইবার করলে পেয়ে যাবো তরণ সো এখান থেকে আমরা তরণের মানটা ইজিলি বের করে নিতে পারছি একটি বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ অন করলে দশ বার পূর্ণ ঘূর্ণনের পর কৌণিক বেগ দ্বারা হচ্ছে টোয়েন্টি রেডিয়ান টোয়েন্টি রেডিয়ান পার সেকেন্ড কৌণিক তরণের মান বের করতে বলা হয়েছে কৌণিক তরণের মান সাধারণত ওমেগা সাহায্যে বের করা হয় ওমেগা ফাইনাল ওমেগা কৌণিক তরিকা এর এখানেও তোমার হচ্ছে বেগের ক্ষেত্রে যেমন আমার শুরুর বেগ এবং শেষের বেগ ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল বেগ আছে এই তোর কৌণিক তরণের ক্ষেত্রেও তোমার কৌণিক বেগের মান ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল আছে তাহলে সেক্ষেত্রে ফাইনাল বেগ স্কোয়ার ইকোয়ালস টু তোমার ইনিশিয়াল বেগ স্কোয়ার প্লাস টু আলফা থিটা কার মতো দেখা যায় এই ফর্মুলা আর ভি স্কোয়ার ইকোয়াস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জিএইচ এই ফর্মুলাটার মতো দেখা যায় না এখানে ভি স্কোয়ার ইকোয়াস টু তোমার শেষ বেগ ছিল ইউ স্কোয়ার ইকোয়াস টু তোমার ইনিশিয়াল বেগ ছিল টু আলফা এখানে তোমার তরণটা ছিল তো এখান থেকে আমাকে বের করতে বলা হচ্ছে কৌণিক তরণের মান এই আলফাটার মান 
আচ্ছা যখন একদম শুরু করা হয় ঘূর্ণনটা যখন তোমার শুরু করা হয় মানে ইনিশিয়াল যে তরণ সেটা থাকে তোমার হচ্ছে ইনিশিয়াল যে বেগ সেটা থাকে হচ্ছে জিরো ফাইনাল বেগ তোমাকে দেওয়া হয়েছে তোমার টোয়েন্টি রেডিয়ে পার সেকেন্ড তাহলে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি স্কোয়ার দাঁড়াচ্ছে আর থিটাটা কত তোমার থিটে কলস হচ্ছে টু পাই আর তাই না আচ্ছা টু পাই আর তাহলে তুমি এখান থেকে আলফাটা বের করতে পারছো কারণ তুমি বাকি সবগুলোর ভ্যালু জানো সেটা ভ্যালু দাঁড়াবে হচ্ছে থ্রি রেডিয়ার পার সেকেন্ড একটি রাইফেলের গলির বেগ যদি দ্বিগুণ করা হয় এটা আমি বলেছি যেটা থাকবে সেটার উপরে স্কোয়ার বসায় দিবা টু স্কোয়ার ইকস টু ফোর এটা হবে হচ্ছে অ্যান্সার গতিশক্তি কত গুণ হবে টু স্কোয়ার ইকস টু ফোর গুণ হবে ওকে নেক্সট লাইডে চলে যাচ্ছি একটি রাইফেল এর গুলি যে কোনো দেয়ালের মধ্যে এক মিটার প্রবেশ করার পর অর্ধেক বেগ হারায় গুলিটি দেয়ালের মধ্যে আর কত গুণ প্রবেশ করে থাকবে আচ্ছা অর্ধেক বেগ হারায় মানে হচ্ছে এর অর্ধেক মানে আগে ধরো ভি ছিল ভি এক মিটার প্রবেশ করার পর আগে ভি ছিল এখন ভি বাই টু হয়ে গেছে তার বেগ ঠিক আছে তাহলে আর কতখানি প্রবেশ করবে এক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে অর্ধেক বেগ হারায় তো আগের বেগটাকে যদি টু ধরি তাহলে বর্তমান বেগ কত এক টু মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে তোমার ফর্মুলা এটার সাথে কত মিটার গেছে সেটা গুণ করে দিবা তো আলটিমেটলি তোমার দ্বারা হচ্ছে হচ্ছে ওয়ান থার্ড মিটার সে আবার ঢুকবে তাহলে বাকি সে ওয়ান থার্ড মিটার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে একটি বুলেট কাঠের তক্তা ভেদ করতে পারে গতি চার গুণ করা হয়েছে তার মানে এখানে এন ইকোস টু চার একই মাপের কয়েকটি তক্তা ভেদ করতে পারবে মানে হচ্ছে এন স্কোয়ার টি তক্তা ভেদ করতে পারবে মানে হচ্ছে ফোর স্কোয়ারটা তার মানে হচ্ছে ষোলোটা অ্যান্সার হবে কত সিক্সটিন रेखा बराबर चले एक बिंदु के फाइव मीटर पर सेकेंड बेगे अतिक्रम कर एक बिंदु छो जा से फाइव मीटर पर सेकेंड बेगे अतिक्रम कर से टू मीटर पर सेकेंड सुषम तरणे चले फोर सेकेंड पर टी दे फोर सेकेंड पर तुम गाड़ीटी कत दूरत अतिक्रम कर एक क्षेत्र तुम्हें कौन फर्मुला व्यवहार करते पर बोल तो एक क्षेत्र तुम एस इक्ल्स टू यूटी प्लस हाफ इटी फर्मुला से व्यवहार करते पर जेहेतु तुम्हारे एखे इू देव आगे फाइव এ দেওয়া আছে মানে ফাইভ ইন্টু টি হচ্ছে গিয়ে তোমার ফোর প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার হাফ ইন্টু এ ইন্টু টি স্কোয়ার টি হচ্ছে গিয়ে ফোর স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করো অ্যান্সার আসবে থার্টি সিক্স মিটার ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে মেবি এটা আমাদের লাস্ট ম্যাথ সেটা হচ্ছে অভিকর্ষ তরণ টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হলে আচ্ছা এটা নর্মালি নাইন পয়েন্ট এইট হয় বাট এখানে দেওয়া হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হলে ভূপৃষ্ঠ হতে পাঁচ মিটার ওপর থেকে একটি বস্তুকে নিচে পড়তে দিলে ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে তার মেঘ বেগ কত থাকবে এই যে এখানে ফাইভ মিটার ওপর থেকে পড়তে দেওয়া হচ্ছে একদম লাস্টে গিয়ে তার বেগটা কত থাকবে একদম জিরো হয়ে যাওয়ার আগের দিকে তার বেগটা কত থাকবে এখানে আমরা এইচ ইকোয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে পারি আর ওপর থেকে কোনো বস্তু যখন ফেলা হয় আমি বলেছি সেক্ষেত্রে তার ইনিশিয়াল বেগ বা শুরুর বেগ থাকে হচ্ছে জিরো সো আলটিমেটলি আমার এই পার্টটা হয়ে যাচ্ছে জিরো এ এর ভ্যালুটা হচ্ছে কি তোমার নাইন পয়েন্ট এইট নাইন পয়েন্ট এইট হবে না হবে হচ্ছে টেন অলরেডি আমাকে আলাদা করে বলে দিচ্ছে আমার মতো ভুল কেউ করলো না টেন ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি স্কোয়ার টি কত দেওয়া আছে বলো তো ভূপৃষ্ঠ আচ্ছা টিটাই তো আমাকে বের করতে বলা হয়েছে তাই না ভূমি কর ভূমি স্পর্শ করার ক্ষেত্রে তার আচ্ছা হ্যাঁ এখানে আমাকে টিটা বের করতে হবে আর এখানে হচ্ছে ফাইভ আছে তো আমার এখানে হয়ে যাবে টি ইকোয়ালস টু তোমার ওয়ান সো আমার টাইম পাচ্ছে আমি হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড আমি জানি ভি ইকোয়ালস টু এ টি জানি তো নাকি তো এখানে হচ্ছে জি জি টি হবে আর ভি কষ্ট তোমার জি এর ভ্যালু হচ্ছে টেন আর টি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান সো আলটিমেটলি বেগ দ্বারা হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এটাই ছিল অ্যান্সার আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের লাস্ট ম্যাচ ছিল সো ধন্যবাদ সবাইকে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য মনোযোগ সহকারে এই প্রবলেমগুলো যত বেশি সলভ করবা তোমাদের জন্য নেক্সট টাইম এই প্রবলেমগুলো যত সামনে আসবে যত তাড়াতাড়ি সলভ করতে পারবা আর মনে রাখবা 
যে যত থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আছে যেমন গ্রাফ গুলো ছিল তারপর গ্রাফে পাশাপাশি কিছু থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আমরা সলভ করলাম এই জিনিসগুলো যত কম সময় সলভ করতে পারবা তত বেশি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলোর জন্য তোমরা সময় পাবা আর যত বেশি সময় পাবো তত বেশি কারেক্টলি করতে পারবা সো বেস্ট অফ লাভ এভরি এভরি ওয়ান দেখা হবে নেক্সট কোনো ক্লাসে নেক্সট কোনো ফিজিক্স ক্লাসে অথবা অন্য কোনো সায়েন্সের সাবজেক্টের ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো হালকা সায়েন্স কোর্সের সাথে থাকার জন্য তোমাকে অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ